ರೀತಿಯ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರಂಭ ತಾನೇ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲು ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದು ಸರಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನು ಆ ಹೌದು ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಎಣಿಸಬಹುದಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಐದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನೀವು ಮೊದಲಾದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಖುಷಿ ಹೇಳತೀರದಲ್ಲವೇ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತೋಟದಿಂದ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಹೌದಲ್ವಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಪಾಠದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆ ಪಾಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಯು ಹಬ್ಬಳು ತೊಡಗಿತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಬುಡ ಬಿಡಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದೆನು ನೀರನ್ನು ಹೆರೆದೆನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದರೂ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾದವು ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಬುವಿನ ಅನುಭವ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಹೌದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟಕಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವ ಪಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಸಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವೇ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬ
ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಯುಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ ಸರಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಬಿಸಿಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹವಾಮಾನ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹವಾಮಾನ ಇದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹವಾಮಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳು ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬೀಜ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಆ ಬೀಜಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ಬೀಜಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ತೊಡಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತವಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕು ಆ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಾಟಿ ಗಿಡಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸರಿ ಈಗ ಬೀಜ ಉತ್ತಮವಾದ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡಗಳು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಸಲು ಬಂತು ಆಗ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹುಳಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬಹುದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೀಟಗಳು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸಲು ಸಿಗಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಸಲು ಆ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಕೀಟಗಳಿಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಸಲು ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸರಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಸಲು ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ದೊರೆಯಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಘಟಕಗಳು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಎರಡು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹವಾಮಾನ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಗಿಡಗಳು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಸಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಸಲು ದೊರೆಯುವುದಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವ
ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಿರಿ ಎನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೃಷಿಕರಾಗುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯ ನನ್ನದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಗೆ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ವಂದನೆ